Chris Cornell está entre los primeros cinco lugares de las mejores voces del rock. Pero su voz, la cual explotó en bandas como Odious de Ivy Soundgarden, solo es una pequeña parte de lo que representa como músico y artista. Su inesperada muerte el 18 de mayo de 2017, sorprendió a la industria de la música de muchas maneras. Dejando en claro que una persona que aparentemente lo tiene todo, talento, familia, reconocimiento, puede sentirse vacía al grado de quitarse la vida. Este 2019, Cornell recibió un concierto tributo en el que grandes bandas como Metallica y los Foo Fighters tocaron sus canciones en honor a Cornell, así como algunos cabas de su autoría. También, en la ceremonia de los Grammy Awards, el músico recibió un premio póstumo por la mejor interpretación de rock con Wayne Bartas. A lo largo de su carrera, en realidad, fue nominado a 16 premios Grammy, de los cuales se llevó tres con canciones como Spoon Man y Black Holes. Con esto, no cabe duda sobre la importancia de su legado. Y ahora, para seguir conversando sobre su carrera, se anunció la producción de un documental sobre su vida. Brad Pitt y Peter Berg, con la compañía de producción Film 45, se harán cargo de un filme documental sobre Cornell. Como productor ejecutivo, también participará su esposa Vicky. De acuerdo con Variety, Berg dirigirá esta película. Ahora bien, ¿qué podríamos ver en esta próxima producción documental? Cornell saltó a la fama a mediados de los 80 con Soundgarden, liderando la banda de 1984 hasta 1997, año de separación. Después de esto, formó Audios de Ir junto a la alineación SW de Ir Against the Machine, sin Sac de la Rocha. Desde ese momento, se mantuvieron activos hasta la muerte de Cornell después de un concierto en Detroit. Desde antes de su muerte, la adicción a drogas y alcohol de Chris Cornell, era ya conocida. Hubo una reunión de Soundgarden en 2011. Sin embargo, un tema mucho menos abierto pero que también era una realidad, fue su lucha contra la depresión. En 2007, por ejemplo, Cornell habló sobre el tema en una entrevista para Bad Boston con mis tres caras. He atravesado periodos bastante oscuros algunos me los he impuesto, otros por haber perdido algunos amigos cercanos y personas que extraño. Ahora, es algo que, ni siquiera sabía que así podía ser la vida. Estar felizmente casado, tener una familia como parte de mi carrera donde no es un acto de malabarismo donde simplemente es, eso lo mejora todo. Así que podemos esperar un documental real sobre la vida de una estrella de rock, pero sobre todo, la vida de una persona. Esto es lo que hacemos juntos. Peter Berg es conocido por sus continuas colaboraciones con Marco Albert. De hecho, su último trabajo, Mail 22, fue con él, y su próximo proyecto, Wonderland, también estará protagonizado por el actor. Hablamos de Brad Pitt Chris Cornell documental.